Vámonos con los temas económicos y financieros. Ya está aquí Roberto Aguilar, mi querido Robert. Buenos días. ¿Cómo estás, Mario? Muy buenos días. Fíjate que las bolsas se mantienen pues, en terreno positivo, ligeramente arriba. Están animadas por estas versiones de un plan económico en China que justamente instrumentaría el gobierno pues para darle más eh, dinamismo a esta economía afectada justamente por su política de cero tolerancia. Pero están los inversionistas viendo más bien el tema de la inflación y la decisión de política monetaria que la próxima semana se va a dar a conocer en Estados Unidos, que marcaría pues el cierre de esta tendencia. Y a pesar de esta cuestión, Mario, se sigue las apuestas de que será solo medio punto porcentual, pues continúan. Y también fíjate que se dio a conocer una encuesta que hizo la agencia Reuters, y donde dice que Estados Unidos se encamina a una recesión corta y superficial en 2023. Y esto, fíjate que es interesante porque a pesar de los aumentos menos agresivos de la tasa de referencia en Estados Unidos, ahora sí que podríamos decir que el daño está hecho porque se van a ir reflejando los incrementos anteriores a partir del próximo año, los incrementos de tres cuartos de punto. Fíjate que es interesante que esta encuesta está estimando que la economía de Estados Unidos, a pesar del sistema de la recesión, estaría creciendo 0.3% el próximo año y vaya que es importante y trascendente para México por esta relación comercial que tenemos tan estrecha, que bueno, pues no está ajena de las diferencias y de, pues ahora sí que las amenazas sobre algunos sectores, el energético y también el maíz transgénico. Y bueno, el precio del petróleo también es estable el día de hoy, Mario, pero fíjate que al cierre de la semana estaría acumulando una baja cercana a 10%, y regresaría, esta semana vimos que regresó a los niveles justamente previos a la pandemia, así que también el petróleo ha estado muy volátil justamente esta semana y el tipo de cambio en 19.76, así es como está cotizando la moneda mexicana que tampoco estuvo exenta de esta volatilidad. Y bueno, fíjate que estas declaraciones son interesantes porque México podría recibir más inversión extranjera procedente de Asia siempre y cuando desaparezcan las dudas de las diferencias en la política energética entre Estados Unidos y México, y yo diría no solamente de Asia, de, sino prácticamente de todo el mundo, esto lo dijo el presidente del Consejo Mexicano de Negocios, esa inversión por Neil Shoren, dijo podría ser mucho más y por eso nuestro interés de que se despejen todas las dudas, dudas e incógnitas que sigue habiendo en el ambiente económico, explicó Antonio del Valle, pero China que por cierto, pues cambia, pasa la estafeta en febrero del próximo año, habrá un nuevo dirigente del Consejo mexicano de negocios. Y bueno, ayer, fíjate, vaya polémica, Mario, pese a que la inflación de noviembre se desaceleró, aquí lo informamos, a 7.8% desde el 8.4% de octubre y el 8.70% de septiembre. Hubo muchas distorsiones en la medición del indicador por el cambio de la fecha del buen fin, por lo que la inflación se mantiene muy por encima de los objetivos y los riesgos, riesgos siguen muy sesgados al alza y por lo tanto los pronósticos de la inflación para el cierre del año y el aumento de tasa de referencia se mantuvieron sin cambio. De hecho, el subgobernador Jonathan Heath pues decía, cuidado, no hay que hacer esta interpretación. No estamos viendo realmente una, un cambio de tendencia en la inflación en México por estas distorsiones. Y bueno, pues había que ver, ayer lo comentamos también, el presidente pues sí lo presumió y lo presumió también en la, ayer en la reunión con empresarios que está bajando la inflación, pero hay que tener mucho cuidado sobre la lectura de este indicador. Y Mario, fíjate que uno de los temas importantes en términos de inversiones, ahora que quizás muchos estén pensando qué van a hacer con el tema del aguinaldo, que yo recomendaría que una tercera parte pues la buscáramos también invertir, ahorrar e invertir. Un tema interesantísimo, un concepto es el interés compuesto. A ver, esto es interesante porque fíjate que es un es, va sumando al capital inicial los intereses que va recibiendo y entonces en la siguiente revisión de los intereses lo hace sobre esa cantidad. Es decir, como si fuera una bola de nieve, pero un efecto positivo justamente para tus finanzas. Y este efecto multiplicador, pues fíjate que se produce porque los intereses producen nuevos intereses. ¿Cuáles son las características de este, de este concepto? Pues el capital inicial va creciendo en cada periodo porque se van sumando los intereses, como los decíamos, la tasa de interés se aplica sobre el capital que va cambiando, los intereses aumentan cada periodo, eso es básicamente lo que tenemos que conocer cuando nos ofrezcan también una oportunidad de inversión que tenga un componente de interés compuesto, creo que es bastante positivo y dependiendo de nuestras condiciones, por ahí deberíamos de comenzar a invertir una parte de este aguinaldo, el cual estamos esperando ansiosamente. Ahorrar o invertir el aguinaldo 
es una buena forma de utilizar este recurso, pero si hay deudas, pues mejor primero pagar las deudas. ¿no? Exactamente. Rápido. Entonces, sí, y fíjate que si tienes deudas de ese nivel, de ese monto del aguinaldo que recibas, yo, yo creo que sería muy bueno, así lo recomiendan los varios organismos, 40% a disminuir o a liquidar tus deudas, sobre todo las que son de tasa variable. Si tienes tu tarjeta bastante eh, abultada, la tarjeta de crédito, sí, sí, hay sí. que pagar ahí porque los intereses se van a ir incrementando un 30%. De este 40%, un 30% para este fondo, para ahorrar incluso, y el otro 30%, pues para los regalos de fin de año y también meterle un poco de actividad económica que hace falta en este país. Pues sí, sí que hace falta esa cultura financiera, hay que aprender a gastar bien el aguinaldo, a utilizarlo bien en ahorro, inversión o en pagar en pagar las deudas. Eh, finalmente, Robert, hablabas de esta reunión que tuvo ayer el presidente del observador con el Consejo Mexicano de Negocios. Pues casi siempre son reuniones donde los empresarios salen contentos, el presidente eh, les endulza los oídos, les dice que va a respetar el Estado de Derecho, las leyes, que va a respetar las inversiones. Se habló de hasta temas políticos, la reforma electoral y cosas por el estilo. De el asunto del Temec, dice el presidente del observador que confía en que los dos casos, el energético y el de eh, maíz transgénico, van a resolverse en las consultas que no van a llegar a los paneles de controversias. El presidente siempre es muy optimista y los empresarios parece que le compran el, el discurso y, sin embargo, no necesariamente eso se ve reflejado en inversiones, que eso hay que decirlo, ¿no? Totalmente. De hecho, creo que si uno no viera toda esta discusión, las mañaneras, todos los días, y solamente te quedaras con esta fotografía de los empresarios sonrientes junto sí, con el presidente, sí. pues uno pensaría que es una situación de entendimiento y muy tersa. Lo que sí es interesante es que en esta reunión, Mario, tú sabes bastante bien que ahí dejaron entrever que hace falta mayor confianza para que haya no solamente más inversión extranjera, sino que también se cuide la local para que justamente se pueda acelerar y aprovechar estas circunstancias, pero sí, yo insisto también que no es la primera vez, además son los realmente los no son los eh, directores sí, o los dirigentes son los ultra del ricos, los machuchones diría el presidente, ¿no? Los dueños del dinero, de las acciones, de los controladores de las grandes empresas de México son los que están en el Consejo Mexicano de Exactamente, Dios. y ahí pareciera que ahora hay, pues, viene como una oleada, ¿no? De buen optimismo y luego baja con algunos reclamos y así sí. es como podríamos definir esta relación que ha habido del gobierno de Andrés Manuel López Obrador con los empresarios, pero al final del día sí hay muchos temas que resolver y creo que más allá de este optimismo, que también lo hemos comentado la Secretaría, la titular de la Secretaría de Economía dice que en un mes vamos a resolver sí, este sí, tema, sí, sí, que este lo vemos bastante difícil, sobre todo porque vienen las fiestas, vienen estos días de asueto y creo que no será tan sencillo llegar a esta meta y cumplirlo y ahí sí vamos a ver cómo responde justamente los empresarios, que tampoco creas que son muy eh, estoicos, ni mucho menos, ¿no? También sí. creo que son muy calladitos y más bien están en, eh, jugando un tema mucho más de optimismo y de buena relación con el presidente. Sin duda alguna. En fin, gracias Roberto Aguilar. A contrario, Mario, muy buenos días y las finanzas nos harán libres. Buen viernes y buen fin de semana. Vámonos a conocer cómo están operando los indicadores financieros más importantes del mundo. Los precios del petróleo cayeron tras la previsión del menor crecimiento económico mundial para los próximos meses. Así el Brent se dio 1.02% para venderse en los 76.15 dólares por barril, mientras que el crudo estadounidense West Texas se cotizó en los 71.46 dólares, una pérdida del 0.55%. Por su parte, la mezcla mexicana de petróleo cayó 1.62% para ubicarse en los 60.86 dólares por barril. La tasa de interés interbancaria del Banco de México se ubica en 10.33, mientras que los CETES a 28 días alcanzan el 10%. En cuanto al tipo de cambio, el dólar se vende en 20 pesos con 9 centavos. El euro se ubica en 20.76, mientras que la libra se cotiza en los 24.7 centavos. En el mercado bursátil, la bolsa mexicana de valores cerró operaciones con un alza del 0.7%. El Standard Poor's aumentó 0.75%, mientras que el Nikkei ganó 1.18%. Durante la jornada pasada, las emisoras que más ganaron en el mercado accionario mexicano fueron CMR con 6.9%, Hotel City Express subió 4.26%, mientras que Alterna Asesoría Internacional incrementó 3.60%. Entre las empresas con mayores pérdidas se encuentra Grupo FAMSA con 7.64%, Grupo Vasconia perdió 6.52%, mientras que el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria descendió 6.29%. Heraldo Media Group.